。哦，听这个歌好舒服。这首歌很适合现在的天气。你听，你听，来看。好舒服，哎呦，好舒服啊！这儿，好舒服。长沙终于迎来晴天了，哇，这天好，好蓝啊！江的海里的小鱼就这样不停的游，被困在海里找不到出口，树叶会泛黄。万物都如常，我懂得你呀、啊，懂得已经足够坚强，足够坚强。偶尔小紧张，别紧张，没有投降，不能投降。是我，你唱，你从来都有翅膀。小雨也有自己的海洋，你有属于自己的模样。哥，我拿到那个幸运符，但是咱得有东西啊。有，我有那个笔啊。可以啊，可以，在在这儿。不是在这儿，我们去那个客厅。哦，可以，可以，可以，可以。当成一个战俘，因为我看到其他队其实也都有做这件事情了。然后我觉得我们这一组也可以来一个，就是做一个有一个幸运象征的，就是在上面我们就是各自做一个纪念。嗯，哥已经开花，哥就不挂四花。哥，你这个是？猪吗？小猪猪，小猪猪，像吗？像，那像。你都画猪啊？没有，哎，你要 XL 的。没有啊，我就这一件。有 L 吗？好了，好，这是什么？猪屁股。好可爱啊！哦，这是个立体的，好可爱哦。有意思的。就是每个人画自己的吗？不是啊，帮他们画了，每一张都有是吧？基本好像大家有一个有一个火，好，有一个那个纪念的感觉，啥意思？之前大家<笑>大家的共同目标就是要再拿一颗火嘛，那我觉得有一个纪念的那个团服的概念，他的意思就是我们现在成为一个联盟，他觉得。我们是一体的，所以说我们都要拥有这个火苗，然后把它有一个共同的对，有一个标志的标志，对。所以说你可以公演的时候把它穿在里头，你看你们要穿都可以，但是就是有一个我公演怎么穿里头？公演就公演完我穿里头行吗？公演完我穿里头，就即使没得到，但是我心里有个火苗。就是如果把心里面有那颗火，把它都脱了。如果拿这次拿到之后就把这个跨栏杯撕了，<笑>直接撕，咱们撕开撕开之后穿上真的。爆三。我的弄好了，哎呦，他那个火苗画的好看，嗯，不好看。哇，你画的真的很好哎。他是气息雕琢派，我这我这是印象派。龙哥是艺术家风格，有这个自由创作的感觉。非传统立体画派。谁来画火苗？大家自己画吗？但是我觉得小九的火苗画的好，应该让小九画火苗，我这就没画好。哎，好啊，那让他完成。但其实可以自由创作啊，大家有各种不同。不是别的，咱们自己画，对吧？啊，没问题。哇，你还弄俩火苗？你这弟弟，你这有点那啥了？不是那个吗？不是，不是祝福吗？我天哪！对，要两火，其实都画的挺好的。那谁个？我我再拿其他人，我来画我的刚才那个东西。好啊。你们谁画完了？你都画完了是吧？啊，我画了。那我就用这个我来画。我我这前身后背都可以画。前身后面你再看自己填一个，我反正好限制火苗在这儿。哎，这个好
给我画 M 吧。你应该擅长画 M 的吧？哦，你擅长的可以，给我画 M 吧。我很会画 M。就喜欢这个环节。哎，你看你有没有在画的什么？这里还可以，这里还需要火苗。好。这个画的猪，这个就是画的猪。哎，对，猪妹。火焰爆改粗眉啊！火焰爆改，画点绿色的。画绿色哎哎，很好很好，画的好哎。景龙这个画出立体感哎。粗眉，火焰爆改。粗眉，火焰爆改粗眉。啊，莲花，草莓，有一颗草莓，画成三叉戟得了。我火焰枪，我这个第哎出舞台那个做联动了，哪吒可以，哪吒爆改。来，这个是龙哥的猪猪。火苗，好，来画火苗，来。好，就在那个太阳它指的胸口的这个位置。好。这是你。嗯。为什么？嘴巴厚，嘟嘟唇。这是你名字。要签在下面。嗯。画，这是你。好画。眼镜很有细节啊。来，哥签个字吧，你就我就完成了这幅画，就在自己下面签字就完了。对啊，你就完成了。你也相当于参与了，来了很不爽。但是，喂，大是吧？就很，我们都这样扎的太……你别了，别加。哎 ，no， S T L， star， 哎呦， S T A R， E R， 哇。你看，快哥给我签一个这儿。哦，对，哪个是我？第二个头戴。你给我画这么小的，怎么是我？哦，有有发带，发带。给那个谁，石凯。快哥给我签一个。头发。嘿，这可以了。蓝色笔签。这个。日月星辰，哇塞，这可以，这个可以，这我的衣服，哎，我的这件，好，来来来，把它放在这儿，地上，对，把它这样转，摆一圈，完了从上面拍张照片下来，哦，好啊，转一圈，转一圈，摆一圈，他说一这个，一这个，对，一这个，对，摆一圈，你摆去那边去，对，对，对，有阿如的没画嘛？阿鲁的有，有是比较空而已。没事没事，还留着呢。反正都画了。哥，你手风琴学多久？我七岁到二十二岁。这么久？七岁到二十二岁学了那么久。对。为什么当初学手风琴？七岁的时候就学手风琴了。那个时候我们学校来了，我们小学我是琴班，每个人必须要学一样乐器。学校来了两个老师，一个钢琴老师，然后呢，还有一个手风琴老师。嗯，就这两个老师，钢琴的话，我学不起，因为很贵。嗯，手风琴的，因为学校的老师可以借给我一台。哦。然后我就去借了一台，所以那个时候就开始练手风琴。结果一练就跟着这个老师就练到大学毕业。但那个时候，其实我九五年的时候，其实刚好就读高中的时候，过了过了比赛国际比赛，拿了个金奖，拿了第一。我知道那个老师也也很希望我能够继续去。趁胜追击嘛，结果那个时候没有钱，但是我现在也非常庆幸，你知道吗？如果我当年留学了，可能我今天完全是另外一个人。那肯定的，那肯定的，对吧？对，我可能就是完全学古典，就是人生的每个选择，这是罗翔老师说的。嗯，人生总会就是是充满遗憾的，每个选择都会有。你就会失去去其他的东西，所有的支线就没有，你没有支线任务了。对，有自己的爱好。对，我可能就不是一个歌手。